Ya está grabando. Sí. Sí, ya. Okay. Adelante, Janet. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Es un placer estar con ustedes. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Eh, bueno, de manera también personal, porque lo conozco muy bien, conozco su trabajo. El, el doctor eh, Miguel Lucero Rojas. Y bueno, yo le doy, al cual le doy la bienvenida a este seminario de análisis institu institucional de posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades, de aquí de la Guanajuato. El tema que nos va a exponer el doctor Miguel Lucero Rojas es el siguiente, asilo y punitismo, una mirada crítica de las, desde las experiencias en mujeres trans centroamericanas en Estados Unidos. Y bueno, me voy a tomar rápidamente el tiempo para hacer su semblanza, que bueno, eh, este, realmente es muy amplia, pero lo voy a decir de manera acotada a petición del doctor, es activista y doctor en estudios culturales por el Colegio de la Frontera Norte, ha colaborado en organizaciones de la sociedad civil desde hace 10 años en temas sobre derechos humanos, violencia y género. En los últimos seis años ha dedicado sus investigaciones a intervenciones en torno a la migración, el desplazamiento forzado, el refugio y la violencia que opera en los regímenes fronterizos desde un posicionamiento eh, transfeminista. Y bueno, le voy a dar el uso de la palabra. Bienvenido, doctor Miguel. Eh, y bueno, más o menos estamos considerando unos 40 minutos, pero si es un poco más, no hay ningún problema. Adelante, doctor. Perfecto, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Janet, muchísimas gracias a la, a la institución por, por abrir este espacio, por permitir también exponer un poco este tema eh, que, eh, va, que ha sido un tema que he ido trabajando en los últimos años, que surge precisamente de mi investigación doctoral, eh, precisamente lo que era el análisis del refugio acá en México para solicitantes, mujeres trans solicitantes provenientes de Centroamérica y que, que pues bueno, con el avance del, de la investigación, del tiempo y del mismo seguimiento que tuve oportunidad de hacer con estas mujeres eh, durante todos estos años, pues me ha permitido como seguir complementando mucho de la investigación en la cual eh, pues sigo como reflexionando y seguimos reflexionando de manera conjunta, tanto ellas como yo, que va un poco la investigación eh, y esta propuesta de generar como conocimientos eh, y coproducir conocimientos, ¿no? También desde las experiencias de las mujeres trans en este caso. Entonces es una propuesta también que hace una apertura, un posicionamiento para poder eh, reconocer y validar eh, las voces, en este caso de las interlocutoras, ¿no? mujeres trans centroamericanas, que eh, desde las experiencias que ellas viven, cómo viven las políticas migratorias, cómo viven estos regímenes fronterizos que se analizan desde la academia, pues es muy relevante para mí eh, para, eh, y para ellas, obviamente, como para reconocer cómo es que todas estas políticas se encarnan, al final de cuentas, sobre estos cuerpos, ¿no? Entonces va por ahí un poco este tema, eh, la verdad es que ha sido estos últimos años, como todas uh, y todos sabremos, eh, pues ha complicado un poco este tema, ¿no? En, en, en los temas de cómo están llevándose a cabo las políticas migratorias, eh, las dinámicas en las mismas fronteras y los procesos de securitización que han existido en los últimos años, tanto en Estados Unidos como en México, pues ha complicado muchísimo, ¿no? Ha eh, complicado muchísimo estos flujos, estos tránsitos, y pues es a partir de un poco estas miradas eh, sobre las cuales pues trato de, trato de presentar y conversar con ustedes el día de hoy. Entonces, eh, también me emociona mucho poder ver eh, que en la sesión hay personas eh, bastante queridas, conocidas, Agradezco también su presencia eh, porque para mí estos diálogos pues siempre son compartidos y siempre eh, se generan pues de manera colectiva. Entonces me voy a permitir compartir la presentación que preparé muy rápido para esta sesión y pues bueno, en la medida de lo posible tratar de dar un poco de claridad a, a este trabajo que les presento, ¿no? que como ya lo comentaban, eh, lleva por título Asilo y Punitivismo, una lectura crítica de las experiencias mujeres trans centroamericanas en Estados Unidos. 
Y que bueno, ¿cuál es como esta, este interés que atraviesa, este interés medular que atraviesa todo, todo este campo, campo de estudio o de investigación? Pues es como colocar la violencia eh, que impera en distintos contextos, en distintas situaciones, eh, la experiencia de, de la búsqueda de asilo, ¿no? de los tránsitos, de la migración, pero también de los países de origen. Eh, pareciera, y una de las cuestiones sobre todo que suceden en los estudios de migración para casos centroamericanos, es que eh, se colocan a estos países de origen como estos lugares eh, donde existe ¿no? una violencia exacerbada, una violencia eh, presente, permanente, por el tema de las maras, las pandillas, ¿no? eh, la misma situación que atraviesan los países, y se desdibuja mucho eh, cuáles son estas, eh, este continuo de esta violencia que, que, que permanece y que existe pues, tanto en países de tránsito como en países de destino. Entonces, para mí, colocar este tema medular como lo son las violencias, la existencia de distintas situaciones, eh, sobre todo estructurales, eh, institucionales, es algo muy importante porque es, eh, son, son también como, como reflexiones que se quedan dentro de lo macro, ¿no? dentro de, de ver este tema de la migración eh, como estas políticas de contención o, pol o políticas eh, que, que de cierta manera criminalizan a las personas migrantes, eh, se ven como desde este enfoque, pero no se ven cómo es que afectan también las experiencias y las vidas de quienes están desplazadas, quienes están migrando, quienes están buscando refugio o asilo. Entonces, para mí es como muy importante poder nombrar y establecer como este continuum de violencias que, que imperan en estas experiencias y que están presentes eh, también de manera muy específica. En el caso que hoy comento, pues es el proceso de asilo, ¿no? El proceso de asilo que, pues si bien es visto como un derecho humano, como una posibilidad que tienen ciertas personas en, en países, específicamente en Estados Unidos, igual para este caso, pues eh, hay un adelgazamiento de este derecho y hay una, eh, digamos, una complicación que existe ¿no? para las personas que lo buscan debido a que también está eh, muy cercano y cada vez más, eh, digamos, cada vez más despolitizado, cada vez eh, más despojado ¿no? este derecho eh, para las personas y que se vuelve... Eh, también una especie de violencia institucional por parte del Estado, aplazando tiempos de espera, eh, por ahí una lectura con Aullero, eh, que es con la que yo, yo analizo, ¿no? Cómo es que estas, este, el Estado, ¿no? Los gobiernos, estas políticas de gubernamentabilidad, pues obviamente generan estos tiempos de espera, que son otros procesos con los cuales pues también se incide eh, para que estas personas, pues, eh, se desistan incluso muchas veces de poder continuar con sus procesos, ¿no? que no aguanten eh, el estar en, eh, detenidas en estos centros de detención eh, o que estén esperando mucho tiempo eh, alguna resolución en la frontera para sus juicios, ¿no? como lo, lo fue y lo ha sido esta política de espera eh, para los juicios en el caso de nuestro país, ¿no? en México con Estados Unidos, y que bueno, esto al final de cuentas, estas violencias, estas formas en las cuales eh, las políticas migratorias funcionan, pues tienen mucho que ver con, con estas formas en las cuales eh, se, estará, se estará también presentando la, estas violencias. Con todo esto, ¿no? así como observar y tener muy presente el análisis de estas violencias que se presentan en distintos escenarios, pues para mí es muy importante reconocer como esta ficción, ¿no? Esta ficción que se, eh, que se establece o se materializa a partir de todas estas eh, políticas de securitización en las fronteras, o lo que pues ya otras autoras y autores eh, nombran como estos regímenes fronterizos, estos controles migratorios, esta forma en la que se operativiza una serie de dispositivos de control para estos flujos, que los vemos operando en las fronteras, los vemos operando en, en los países de tránsito, en los países de destino, eh, pero que inician 
¿no? o que se acentúan eh, obviamente desde los países de, de, de origen. Entonces, es nuevamente como colocar en, en esta mirada cómo es que el asilo, el asilo no, no lo podría, o no lo, si no lo veo, de manera aislada a estos controles y a esta política de securitización en las fronteras, porque es de ahí, eh, digamos, de donde yo parto también de entender, eh, eh, de, de darle otra lectura a este, a este derecho, a esta acción, y que obviamente eh, yo, la, yo también la construyo por todas estas experiencias que vamos a ir ahorita checando más adelante, ¿no? de, estas, de estas mujeres, que, con quienes he compartido al menos los últimos cinco o seis años, en el caso de algunas otras más recientes, tres años, ¿no? de poder dar como estos seguimientos a estas situaciones que, atra que han atravesado y que siguen atravesando, porque muchas de ellas, a pesar de tener ya dos años eh, en Estados Unidos, siguen sin concluir sus juicios de, de asilo, por ejemplo, ¿no? que son precisamente estos tiempos, esta prolongación amplia de no dar estas certidumbres y, y que, bueno, siguen como generando cierto estrés, cierta situación de... Eh, inseguridad, por así decirlo también, eh, para sus casos y sus trámites y su permanencia pero bueno, entonces todo, esta, todo esto viene precisamente como a enfatizar y tener como esta lectura que acerca precisamente al asilo a, a más bien las prácticas que se dan hacia las personas que están en búsqueda de asilo o en estos procesos de asilo, a una lectura que va mucho eh, con estas autoras y autores que hablan también de estas políticas punitivistas que cada vez se ven más en las políticas de Estados Unidos, ¿no? Como lo puede ser Angela Davis, o lo puede ser este, Jim Moore, eh, o Dominique Morán, que también eh, hablan y reflexionan ¿no? sobre estas geografías carcelarias que, y estas políticas altamente punitivas que existen en, en Estados Unidos y que, bueno, de ahí... Eh, al ser un ejercicio macro, ¿no? Estados Unidos, este país, y ir, eh, digamos, difundiendo y, y, ex, y expandiendo estas políticas a otros países, pues es que también vemos esta reciente securitización de las fronteras en, en, en México, ¿no? Eh, eh, esta militarización incluso de las fronteras, sobre todo en la frontera sur, eh, eh, por parte de la Guardia Nacional y que, pues, obviamente va teniendo como a reproducir est estos órdenes de observar a las personas que migran, que se movilizan, que se desplazan, que buscan asilo, eh, cada vez verlas como estas personas a quienes hay que contener y a quienes pues hay que asegurar, ¿no? Eh, entonces, va por ahí eh, parte de esta, de esta lectura, de entender que eh, el asilo se da dentro de estas dinámicas, o sea, hay que situar en cómo es en donde está como contextualizar lo que sucede, porque a la par de que contextualizamos o se contextualiza un poco esto, es que eh, podemos ir como reflexionando más qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y ante esta criminalización de la migración que existe como en una política global, eh, ahí en, haciendo una conexión y un guiño con Sayak Valencia respecto a estos glotaritarismos, eh, que también se van dando en este caso para las políticas migratorias y de contención, pues eh, precisamente vamos entendiendo que eh, tanto el, refugio, el derecho de refugio, de asilo, pues cada vez eh, se va como absorbiendo por parte de estas geografías carcelarias, los mismos centros de detención, la forma en la cual operan estos eh, dispositivos electrónicos ¿no? de, de, para estar controlando de manera georreferenciada, muy específica a las personas que están fuera de, de los centros de detención o que están esperando sus juicios, eh, digamos, fuera de estos espacios. ¿Cómo es que existe todo este gran mercado? ¿no? ¿De quiénes son estas empresas que están ahí al tanto de, de digamos, de estos mantenimientos, de, de, las, de los alimentos? de los uniformes, de la ropa, o sea, de todo, ¿no? O sea, esta mercantilización que existe a la par de estos centros de detención, 
pues es importante y sobre todo en un país como lo es Estados Unidos, pues no se puede dejar de lado, ¿no? E insisto, este cruce sí ha sido mucho por estas lecturas de estas autoras y autores eh, eh, que colocan el centro de atención en, en este tema, ¿no? Y sobre todo, una de las cuestiones es como, como que, bueno, yo llego a esta como reflexión abstracta a partir precisamente de todas estas experiencias que se dan y que se retoman con las mujeres eh, trans, con quienes, eh, pues con quienes he colaborado, con quienes he hecho también amistad, con quien he también como pues he estado ahí presente eh, de distintas maneras, de distintas formas y con, quien, y con y quienes ellas también pues han tenido como esta voluntad de poder compartir y de poder visibilizar eh, como estas cuestiones eh, que se atraviesan, ¿no? Entonces, a partir de esto es que observamos que una de las cuestiones es que posicionarse de manera discursiva es hacer como esta irrupción dentro del campo de lo político que está completamente eh, como sedimentado, ¿no? O sea, están estas políticas, así existe, se tienen que llevar a cabo estos estos trámites, tiene que haber como esta serie de, de, de pasos a seguir para poder tener como eh, el asilo, el refugio, lo que sea. Sin embargo, ante este panorama que aparenta como ya tener un camino y un trayecto dentro de las instancias gubernamentales, pues obviamente se dejan de lado todas estas situaciones que atraviesan y que de cierta manera... Eh, pues irrumpen la vida de las personas que, que lastiman, que violentan. Eh, y entonces estas experiencias, retomar las experiencias, colocarlas como tal, colocarlas dentro del campo político, es precisamente una de las cuestiones, ¿no? Eh, romper con estos silencios, con esto eh, que aparentemente pues las cosas son así y entonces no hay nada que hacer, pues es más bien como que a través de sus voces, a través de lo que ellas mismas comparten, pues eh, precisamente visibilizar que, que, que eso no funciona o que eso no, no, no tendría por qué ser, ¿no? Sobre estas mismas experiencias es que también eh, para mí fue muy importante reconocer la forma en que ellas, no solamente ellas como mujeres trans, sino también dentro de las diversidades sexogenéricas, eh, existe como una organización desde los países de origen, países de tránsito y países de destino, ¿no? redes eh, que buscan y que han buscado como colocar el tema, el tema de la migración eh, y, y una crítica, sobre todo colectivos en Estados Unidos que están dando una crítica muy fuerte a estos procesos de asilo. Cada vez hay más, eh, está la coalición translatina, por ejemplo, que es precisamente una, uno de los grandes colectivos que desde hace bastantes años ha colocado eh, o que ha señalado ¿no? eh, cómo es que estas políticas migratorias tendrían que ser de otras formas y tendrían que, que, que ser aplicadas de forma distinta eh, porque obviamente eh, cada vez estamos, pareciera que cada vez nos alejamos más de este marco de derechos, ¿no? cada vez... Eh, lo vemos como más, menos tangible. Entonces, eso fue otra cuestión, otra cuestión eh, que para mí fue muy importante como el retomar las redes, quienes tenemos pues ya algún tiempo en esto, sabemos que las caravanas migrantes fueron un parteaguas muy importante acá en México, ¿no? de, de las maneras en cómo se producían estos flujos y en la manera en cómo eh, los mismos las mismas car caravaneras, eh, caravaneros, eh, articulaban ¿no? y se posicionaban políticamente dentro del discurso de la organización para poder transitar eh, de una manera un poco más segura, menos violenta eh, y de manera más acompañada. ¿no? Entonces, también fue a partir de estas caravanas que la población LGBT y Q más tuvo como mayor visibilidad y que incluso colectivos en... Eh, aquí, aquí en México, grupos de personas trans, por acá anda, yes, Amora, un abrazo, ¿no? Eh, potenciaron eh, o, o activaron en su momento acciones para poder acompañar, ¿no? En distintos estados 
de poder dar como estos apoyos y estos eh, soportes a la población LGBTIQ+, eh, que en sus momentos se estaban desplazando, ¿no? Y que bueno, eh, que han sido formas, sabemos que las personas que formamos también parte de esta diversidad, pues eh, constantemente eh, tratamos de evidenciar y enunciar como estas desigualdades y pues bueno, para el caso de la migración, pues ha sido también el mismo caso, ¿no? Como poder generar estas redes y posicionar este tema eh, para buscar alternativas. A la par de ello, a la par de estas experiencias, a la par de estas escuchas, pues me daba cuenta también, y para mí era muy importante reconocer cómo es que se producen emociones, ¿no? Dentro de sensaciones, cómo es que eh, hay escenarios, hay rupturas, hay eh, situaciones que trastocan obviamente eh, la vida de las personas que están en búsqueda de asilo, ¿no? La desesperación que vivían, la incertidumbre que vivían, el miedo que vivían, eh, eh, todos estos nervios, toda esta impotencia a veces de no saber qué va a pasar con ellas, eh, toda, toda, digamos, esta producción que surge precisamente de las políticas de asilo, pues, era y es para mí también una de las cuestiones importantes porque de ahí se potencian, insisto, como los análisis que pues yo, yo voy construyendo a la par de ellas y que precisamente eh, como que se dejan de lado dentro de estas políticas, ¿no? Porque pareciera que ahora que ya no están en ese lugar inseguro, ¿no? Insistiendo cómo es que se ha construido también toda esta discursividad de Centroamérica, estos, o incluso de México, ¿no? Estos lugares inseguros, violentos, donde están, pues ahora están en un lugar resguardadas, resguardados, eh, seguras, pues, pues no, ¿no? Era, era como para mí lo importante rescatar lo que ellas también decían. Eh, porque muchas veces en lugar de ser espacios en los cuales pues ellas pudieran como, como sentirse eh, digamos más tranquilas o más seguras pues eh, obviamente había una serie de emociones que también eh, cuestionaban cómo es que se dan pues estos procesos entonces para mí también es muy importante como el rastrear y el reconocer como esta otra variable que es muy importante eh, porque nos hace pensar pensar, para mí es muy importante que pensemos o que se piense, que se analice eh, las formas en que se están llevando a cabo estas políticas eh, y cuáles serían, esas, hacer estos ejercicios de imaginación de cuáles serían estas otras condiciones que se necesitarían crear para que esto no suceda, ¿no? Entonces va mucho de eso porque estos cuestionamientos que ellas mismas hacen, pues es precisamente como estar señalando que hay necesidad de cambios, que hay necesidad de eh, de modificar esto que pues de cierta manera, bueno no de cierta manera, que está completamente violentando la vida de muchas personas, ¿no? Y, eh, y pues eh, también entender que estás dentro de estas políticas migratorias que surgen en Estados Unidos y estos dispositivos eh, que se crean dentro de la, para la solicitud de asilo, pues al final son formas en que se legitiman prácticas de segregación, pero a la vez se reproducen violencias. Entonces, para mí eso es como muy importante, eh, porque no podríamos como, como obviarlo, ¿no? De ahí pues vinieron como, o bien en una serie de, de lecturas que construimos a la par y que se construyen pues desde distintas trincheras, ¿no? Eh, reconocer que existen estas prácticas carcelarias a través del asilo, ¿no? Existen esta forma en cómo eh, se operativiza la estancia dentro de estos centros de detención, pues va, es muy semejante, muchísimo, muy semejante a, 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 a las personas que están privadas de la libertad en las cárceles en Estados Unidos, ¿no? Eh, ¿Cómo se crean? Y este es un concepto un poco ahí, eh, digamos, que hemos estado tratando de, de reconocer como estos espacios en suspenso donde eh, no, en esta incertidumbre, en esta generación constante de incertidumbre, pues hay una inmovilidad porque el gobierno te obliga a estar en un espacio, pero si tú sales del espacio y estás como esperando tu juicio fuera, de todas maneras eh, estás muy restringida en cuanto a tu movilidad, en, tu, en cuanto a tu hacer, entonces hay como una suspensión de de ti como persona, ¿no? De, 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 de no tener como eh, esto. Hay mayores libertades fuera de los centros de detención, no se va a negar. 
sin embargo, eh, siguen existiendo muchísimas restricciones para las personas que están fuera, ¿no? Y entonces es como esta suspensión, este, eh, digamos, pues sí, eh, colocarte como en una inmovilidad eh, que te restringe mucho. Entonces, para mí y para nosotras era como muy importante mencionarlo. Eh, lo que ya les comentaba, ¿no? La importancia de, de, de poner esta mirada crítica y, y de que estas imágenes de destino, de que las cosas así son, o es que así van a pasar, o es que no hay otra forma, pues eh, nos están hablando más bien como de sedimentos que buscan eh, reproducir constantemente pues todos estos órdenes, estas violencias. Eh, ¿Cómo es que reconectamos eh, como estas, estas, estas situaciones? Eh, digamos, ¿cómo es que la, las encarnamos, ¿no? las vemos que son situaciones que suceden ante personas y no es solamente en la cuestión de eh, territorios o verlos como el muro o verlos como el centro de atención, o sea, sino más bien saber que todo esto está pasando y le está pasando a personas, ¿no? Y de ahí me voy a otra lectura que va mucho como esta crítica a estos contradiscursos que salen, incluso a veces para las personas migrantes, ¿no? De, bueno, pues que agradezcan que ya están acá. O sea, ¿qué más quieren? ¿No? Lo que pasó también mucho con las caravanas y que en redes sociales era muy mediático a veces con eh, situaciones... Eh, de críticas, de que todavía se ponen exigentes, todavía quieren más, pues, ¿qué más quieren? Entonces, como este otro contradiscurso que también existe desde, desde lo, eh, pues sí, desde lo social, incluso desde los mismos hacedores de políticas públicas que muchas veces también reproducen este discurso, retomo ahí un concepto de Marcio Ochoa que habla de las ciudadanías ingratas y que va mucho como eh, de pensar que, las, que, nos, que, que debe de existir como una especie de conformismo hacia lo poco que se da, hacia el poco suelo político que te comparten, ¿no? hacia las, este, este pedacito que, que te otorgan, y que pues uno tendría como que estar muy agradecido con, con eso. ¿no? Y, y Marcio Ochoa, que también ha estudiado como el tema de de migración, sobre todo en Estados Unidos, por sociedad, por personas de Colombia, ¿no? Que, que, ha, que, ha, que ha tenido como una voz también bastante importante, eh, este, analítica, ¿no? Para estos temas, eh, es que ella juega mucho con estos conceptos y, y, y acuña este que es como el de ciudadanía ingrata y que pareciera que entonces como pues son solicitantes, son personas que están buscando esta ayuda y que se les está tratando de otorgar, pues eh, más allá de quejarse, pues deberían de estar agradecidas, ¿no? Por, y calladas y sumisas ante este tipo de situaciones que atraviesan. Y entonces hacia eso va, ¿no? O sea, hacia entender también que, que estos dispositivos pues, pues tienden, tienden a ser violentos y que por ello es que hay que no verlos y analizarlos hacia, de esa manera. Y pues bueno, el último punto pues ya lo dije, ¿no? Y ya de ahí va, eh, ya no sé, creo que vamos bien de tiempo. Este, vamos, eh, o voy de ahí retomando pues una serie de cuestiones del por qué también esta investigación o la investigación y el campo académico en el cual yo estoy también posicionado pues va mucho de reconocer, estas, de reconocer estas historias, de reconocer la producción desde donde surge, ¿no? Eh, el campo analítico desde donde viene, y pues para mí viene precisamente de estas experiencias. Eh, si bien pues existe todo este campo académico, todo este campo de discusión teórico, eh, epistemológico, metodológico, pues entonces también tendría como que situarme eh, sobre las formas en las cuales yo mismo estoy reconociendo y reconozco que dentro de esta coproducción de conocimiento, pues están ellas, ¿no? Y ellas, eh, viéndolas también como actoras, eh, digamos, importantes porque uh, cuestionan, se posicionan y al mismo tiempo... Eh, 
tratan como de, de, de colocar como estas alternativas ante lo que sucede, ¿no? Voces eh, que muy pocas veces son, son reconocidas, son minimizadas, invisibilizadas, denigradas, violentadas aparte, ¿no? Entonces, sí era, sí era y sigue siendo muy importante para mí como que esta coproducción siempre venga acompañada de estas reflexiones y de estas formas en las cuales eh, entender que las experiencias que ellas viven pues están, eh, eh, son experiencias que precisamente nos permiten posicionarnos de manera política desde la academia, en mi caso, o desde el activismo también. Entonces, eh, sobre ello, pues también... Eh, colocamos como estos contradiscursos o, o hacemos como este análisis eh, más fino, eh, más detallado sobre lo que se supone tendrían que ser como estas políticas migratorias, estos regímenes fronterizos, ¿no? O sea, realmente estamos, estoy o estamos tratando como de mm, darle esta, eh, pues esta materialidad a todo esto que surge a partir de las políticas, ¿no? Y, y esto también para mí era muy importante eh, o, y sigue siendo como muy importante pues encarnar estas voces no solo de con quienes coproduzco o acompaño o que nos acompañamos mutuamente también, eh, sino de quienes desde otras trincheras también han, han, han escrito, han hablado y han hecho visibles eh, como estas formas en las cuales necesitamos... Eh, reconstruir, reconstruirnos eh, de manera eh, colectiva en distintos campos, eh, en distintas esferas. Entonces, para mí eh, era, era y sigue siendo como muy importante eh, la construcción eh, de cuestiones eh, metodológicas, teóricas, pero también eh, de generar, de tener estos acercamientos, ¿no?, eh, y de validar muchos de estos conocimientos que por mucho tiempo la academia también ha negado. Entonces, que se ha construido desde jerarquías en las cuales pues yo soy el ente de, de producción y de conocimiento y pues yo te digo tú en realidad quién eres, qué eres y qué haces. No tú me vas a decir lo que eres, lo que haces y lo que dices. Entonces es como cambiar este, este enfoque, colocar... Eh, también esta mirada eh, distinta, ¿no? Esta, este posicionamiento que permita pues, reconocerlas también dentro de este campo eh, y validar, validar eh, eh, ayudar a, a compartir, a enunciar y a visibilizar cada vez más estas experiencias, ¿no? Desde sus propias voces, desde sus propias emociones, eh, desde sus, eh, sus propias lecturas, porque... La realidad es que de lo que ellas ven y de lo que ellas veían en 2017, lo que veían en las caravanas, lo que vieron posterior a esta pandemia de COVID, pues es que eh, estas políticas cada vez tienden a exponerlas más en lugar de apoyarlas. Y eso es algo que, que, que es, hemos estado viendo de manera constante, ¿no? Y que, y que en esta necesidad como de reconocimiento y, y, y de colocar, de retomar esta, estas narrativas, pues es importante. Y porque también, insisto, están tratando todo el tiempo de dislocar y de trastocar como toda, todo este andamiaje que ya está muy cimentado y que cada vez busca solidificarse más, eh, obstaculizar más, pues es, es desde donde yo parto. Y claro que retomo todo esto retomo y posiciono este tema de las, de, de las mujeres trans porque ha sido con quienes he trabajado eh, de manera más cercana ¿no? en los últimos años. Entonces, estas como, eh, como estos ejercicios, estas propuestas también metodológicas van mucho a entender que, 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 que la discursividad, ¿no? la, el campo académico podría nutrirse muchísimo más eh, retomando muchas de las experiencias, ¿no? situándolas desde el campo de la producción y no solo como eh, fragmentos que obviamente eh, pues las despolitizan y las dejan ahí solamente como víctimas o las dejan solamente como, eh, como personas que están, eh, ¿cómo decirlo? Pues apreciando las situaciones que se viven, ¿no? 
Y pues bueno, quiero dar más tiempo a la reflexión colectiva, a las preguntas. Mucho de esto que ustedes también eh, pudieron, eh, bueno, que comentó hoy, de manera muy específica un trabajo que estoy haciendo en este momento, iba mucho de, la, de este número de esta revista de Chan que otras compañeras eh, colaboradoras y colaboradores que por ahí también andamos en estos temas, pues estamos tratando como de, de colocar en estas construcciones de un campo distinto y también desde un posicionamiento de una academia eh, que permita también como ir reconociendo estas experiencias a estas sujetas eh, políticas, a estos sujetos políticos para el caso también de, de las demás eh, personas. Entonces, solo quisiera cerrar con esta frase de Audre Lorde, que siempre es como eh, una de las personas que nos permiten como seguir reflexionando, ¿no? Yo iba a morir más tarde o más temprano, tanto si había dicho lo que quería decir, como si me hubiera callado. Mis silencios no me habían protegido, nuestros silencios no nos protegerán. Y que va mucho de esto, ¿no? De retomar estas experiencias, estas voces, de situarlas y de visibilizarlas. Y pues hasta acá dejaré parte de esta presentación, igual si existiera este espacio para poder dialogar, lo agradeceré mucho. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Miguel, súper interesante tu trabajo. A mí me llama mucho la atención y nada más como comentario antes de pasar a las preguntas y si las y los comentarios. Creo que es muy, muy importante lo que tú mencionas en relación a esta crisis, a esta crisis migratoria y cómo los, cómo en respuesta a estas políticas, ¿no? Punitivas que criminalizan, que, que se, que al final de cuenta, pues, traen toda esta dinámica de, de securitización, dinámica como, de, no sé, creo, perdón, voy a, no sé si por ahí tienen alguien abierto el micrófono. Entonces, pues estas políticas de securitización en contra de estas mujeres, y creo que es algo muy importante que se visibilice exactamente estas, estos factores de interseccionalidad que, que ocurren ¿no? en estas mujeres eh, trans, que pues aparte de ser mujeres, eh, esta calidad migratoria que al final de cuentas las pone en un plano muy, muy vulnerable y que como tú bien dices, la violencia pues es sistemática, no nada más es en el trayecto, ocurre la, muchas veces desde el origen, o todo el trayecto y el destino en un continuo, un continuo, como tú bien señalas, de violencia, de segregación, de discriminación y todo esto que al final de cuentas no repercute en algo que tú tienes muy bien analizado que son en estas emociones y que tú aterrizas, o sea, no nada más en, en cuestión de qué pasa con estas políticas, cómo al final de cuentas están estructuradas desde un punto de vista obviamente eh, institucional, cómo nosotros lo podemos ver desde el punto de vista académico, sino en las emociones, en el cuerpo, cómo nosotros nos pueden causar en general, ¿no? Este tipo de, de situaciones, cómo pueden afectar. Creo que es muy importante que esto se diga porque efectivamente estas, eh, este tipo de situaciones que viven es, eh, estas mujeres son sumamente relevantes y más en un contexto de pandemia y de pospandemia, en donde pues esto se ha endurecido, esto ha sido todavía mucho más elevado. ¿Qué pasa con esas cuestiones psicológicas, emocionales, esta angustia que pueden tener, ¿no? Las, el miedo, el miedo que también, y, y obviamente aparejado con esta discriminación por parte de, pues, de, de, de los ciudadanos, ¿no? De parte de esta ciudadanía ingrata como como bien lo catalogaste y que creo que es importante también ver cómo eh, eh, a través eh, de esta organización se da respuesta a estas políticas punitivas, o sea, la, eh, es, eh, el cole, los colectivos exactamente se organizan para, qué? para ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede cambiar, qué es lo que se puede romper con estas dinámicas, a veces este, obviamente muy burocráticas, muy muy, este, eh, por así decirlo, normalizadas, pero que no tienen nada de normal y que se trata de irrumpir, se trata de romper, ya no seguir esta dinámica, cambiarla, pero desde su perspectiva. Y eso es súper interesante porque hace poco eh, había eh, también una discusión de que 
las mujeres, eh, las mujeres como grupo decían, es que las mujeres trans son otro grupo y tienen otra, otra este, eh, por así decirlo, otra lucha. Más allá de eso, que debería de haber compañerismo desde mi punto de vista, debería de haber solidaridad, sí creo que es importante que se visibilicen y que se haga una lucha que obviamente desde, desde cada perspectiva, y creo que aquí hay mucho que decir, por eso las categorías de análisis que tú manejas se me hacen sumamente interesantes, ¿no? O sea, se me hacen sumamente interesantes como esta de identificar emociones, las miradas críticas, pero todo aterriza a algo importante, que es qué se va a hacer, ¿no? O sea, que, ¿cómo deberían de ser las políticas? O sea, no nada más de, de decir, bueno, es que cambie, bueno, pero ¿cómo? cómo desde, desde su mirada van a cambiar. Entonces creo que eso es algo sumamente importante. Pero bueno, eh, este, eh, creo que ahorita vamos a tener más oportunidad con las preguntas o los comentarios de seguir analizando y que tengas la posibilidad de, de seguir comentándonos esto que es tan importante. Y bueno, eh, abriría la, la, la sesión de, de preguntas. Y bueno, aquí está el doctor Jorge. Adelante, por favor. No, hoy sí, creo que me adelanto un poco, pero por les aviso que eh, a la una tengo que traerme otro, otro, otro reunión de la Comunicación de, de Derecho, pero quiero aprovechar el poco tiempo que tengo para hacer un, un, un par de preguntas. Ahí, eh, la primera es que ahí, ahí en las presentaciones hablabas de crisis migratoria, entre comillas. Eh, mi pregunta es, eh, ¿antes había crisis migratorias y ahora sí la hay? ¿O, o, o podemos hablar de un, de un punto de quiebre de que este, bueno, antes había, antes no había, o, o, o en qué sentido se entendería la crisis migratoria en ese contexto. Y la otra es este, un tema que, que hemos venido trabajando en algunas este, cuestiones sobre los mecanismos de protección y seguridad social. Este, en ese sentido, ¿cómo, cómo funcionan esos, esos, eh, esos mecanismos aún en, en ese grupo de personas que están más, este, más eh, bueno, que no son tan, tan vistas, ¿no? Serán esas dos, esas, esas dos preguntas. Y bueno, pues muy interesante toda tu ponencia y muchas gracias. Doctor, ¿qué te parece si, si vemos, o bueno, escuchamos también a Rocío y, y tienes oportunidad? Sí, claro. Sí, como quiera. Ok. Adelante, Rocío, por favor. Hola, muy buen día. Eh, pues igual, eh, muchas gracias por, esta, por compartir esta presentación y me surgen algunas inquietudes respecto a este tema que... En primera instancia eh, nos habla de este, estos sectores que son muy vulnerables de, de, de entrada cuando hablamos de la fragilidad de, de, los, de los migrantes en, un, en modelos eh, de, de gobierno en, en países que también van siendo presionados en cuanto a su política migratoria. Me gustaría saber si, si han observado dentro de estos estudios que ustedes llevan durante este tiempo, si han observado algún tipo de, de empatía que vaya surgiendo con, con estos sectores eh, vulnerables de por sí. Eh, recuerdo haber eh, leído en, en algunos estudios sobre eh, la, la debilidad de, de las mujeres eh, de por sí ya vulnerables a ser migrantes, pero eh, que a sabiendas de que, de que podrían ser eh, abusadas, sexualmente violadas, eh, toman el medicamento para, para no eh, concebir. Eh, en el caso de las, de las mujeres trans, eh, ¿ha habido algún incremento eh, en cuanto a una cierta simpatía, empatía que pudiera surgir en, entre la población? Y esto eh, a, a propósito de, un, de una de las observaciones que eh, usted hace eh, relacionado con qué tanto mm, esta mm, postura de... de que despierta en la sociedad de, de, de este tránsito, este paso, eh, de, de, lo, de, lo, de lo que los vecinos podrían aportarles, de lo que la expresión de, no recuerdo, una, una mujer centroamericana de, de que cómo les ofrecían frijoles y, y tal vez por ahí viene este concepto de la, de la ciudadanía eh, que mencionaba la doctora Janet. Eh, si sí, esta, esta necesidad de, de hacer, hacer visibles a estos sectores vulnerables se ha venido acompañando de, de una suerte de, de apoyo social eh, en cuanto a una mayor visibilidad 
de lo que está sucediendo con los migrantes. Y una, una duda eh, adicional, eh, ¿cuál fue la, como la coyuntura o el evento, el acontecimiento que marca definirse por, una, eh, por el estudio de una temática tan, tan complicada y que a lo mejor con el paso del tiempo se ha ido agudizando esta conflictividad? Muchas gracias. Muchas gracias. Este, adelante, por favor, doctor Miguel. Perfecto. Pues bueno, eh, para ir un poco en el orden, coloco esto de crisis migratoria porque al final es un discurso y una, o, digamos, un instrumento gubernamental que también permite hacer y reaccionar, ¿no? Es como un, eh, mencionar que hay una crisis, que hay una situación que se está saliendo de las manos, permite, con, permite generar eh, acciones de emergencia. ¿No? Y estas acciones de emergencia cada vez son más securitarias. Y esto un poco lo que ya lo dijo es, eh, esta, este, esta doctrina del shock. Se me olvidó ahorita la otra. Este, ah, lo tengo en la lengua, pero no la reconozco. Bueno, desde esta, ahorita lo voy a recordar. Eh, desde esta autora que habla precisamente de la doctrina del shock y que hace como esta... Eh, este análisis ¿no? de cómo ante ciertas situaciones de crisis los gobiernos tienden a endurecer sus políticas y tienden cada vez como a reestructurar porque ante una crisis hay medidas de emergencia y en esas medidas de emergencia es muy complicado que podamos como eh, entender Naomi Klein, muchísimas gracias Rocío eh, hay, hay que entender eh, que en esta urgencia tenemos que dar respuesta. Entonces va mucho por esto, ¿no? O sea, entender realmente que cuando el gobierno habla de estas crisis migratorias, pues en realidad está tratando de alentar políticas eh, de contención en donde obviamente existe esta criminalización y esta estigmatización muchísimo más amplia hacia los migrantes. Hay que recordar, conectándolo un poco con, el, con este comentario que hacía Rocío, que precisamente eh, los discursos institucionales que salen desde Palacio, desde, desde Palacio de Gobierno, ¿no? desde estos discursos del presidente, de las personas que están a cargo de estos, pues influye mucho. ¿no? Entonces, el que hayan sido personas que no hayan respetado las políticas que en su momento se estaban proponiendo, eh, que no hayan acatado ¿no? estas opciones que les daba el gobierno en su momento, pues obviamente los coloca, ¿no? Como estas, estas personas desobedientes, estas personas, eh, pues, problemáticas, ¿no? Que vienen a invadir el país, a crear inseguridad, etcétera. O sea, hay una, una serie de conexiones muy... Eh, que, que se van, que van de la mano, ¿no? Que no podríamos verlos de manera aislada y que precisamente con este tema de cómo es que los países, eh, los gobiernos hablan de estas crisis migratorias, pues es también lo que están tratando de, de, de poner, eh, no, no tanto señalar qué vamos a hacer, sino más bien cómo vamos a contener, cómo vamos a hacer para que esto no continúe. ¿sí? Entonces va un poco por ahí, ¿no? Sí, creo que sí hay que entender, sí, para mí es y sigue siendo como muy importante el análisis también de estos discursos que salen desde estas instituciones, desde estos gobiernos, porque desde ahí nos van dando como pistas hacia dónde las quieren aterrizar, como lo fue y lo ha sido siempre el tema de las crisis migratorias, porque efectivamente no es como que antes eh, no sucedieran, ¿no? Han sucedido siempre dentro del margen de la clandestinidad, eh, cada, eh, dentro del margen del... del eh, de, de este goteo, que las caravanas vienen a interrumpir, es cierto, pero también interrumpen a un, de una serie de situaciones pues, eh, estructurales en el país bastante importantes, como lo es la inseguridad, el crimen organizado, y pues los mismos gobiernos o agentes, en este caso de migración eh, o de cualquier otra eh, dependencia, que pues también están muy inmiscuidos ahí con una serie de violencias que se hacen, ¿no? Entonces, pues por ahí va, ¿no? Por eso es que también colo colocar este tema de la crisis migratoria, pues es entenderla como, pues estas oportunidades que se tienen para poder ir eh, dificultando más los accesos, ¿no? Y colocando mayores riesgos a estas personas que se trasladan, en el caso de México, como un país de tránsito, ¿no? Eh, sobre... Eh, estas cuestiones de, de cómo operan como estas políticas ya estando en Estados Unidos se iba un poco por ahí como en el marco de los derechos eh, si iba por ahí perdón este doctor Jorge 
No, no, este, básicamente los mecanismos de protección y seguridad social que tienen eh, este grupo, de por sí okay. los, los vulneratorios no tienen, pero en estos eh, hay, hay, hay este, redes, hay, cómo funciona la sociedad civil, cómo se va okay. a esa parte. Una de las cuestiones eh, que atraviesan es como, o que atravesaban, porque ahora que hubo una mayor mediatización de los casos y que hay como una mayor atención en el tema, pues creo que sí va mucho de la mano con estas organizaciones. La verdad es que eh, hay, hay fuertes organizaciones en Estados Unidos, eh, principalmente en California y en... Eh, sí, yo creo que en California, Nueva York, en Texas hay muy poco, pero sí hay como estas organizaciones que están como al pendiente de estos temas, ¿no? Y que te están pujando no solo como en resolver de manera inmediata dentro de los centros de detención o fuera de los centros de detención, eh, sino que también ya teniendo estas incidencias para también colocarlo dentro de la política nacional de Estados Unidos, ¿no? Y de colocar eh, como estas, estas situaciones, eh, porque no es, que tampoco, no es que tengan muchas ventajas eh, a diferencia de otra población, ¿no? O sea, si bien hay un marco reconocido en este caso de la violencia por identidad de género, ¿no? Que viven en sus países, pues no reconocimiento que facilita de cierta manera... Eh, eh, los trámites, eh, el hecho de que, digamos, una vez fuera, pues se enfrentan a las mismas situaciones que se enfrentan muchas personas, ¿no? Estos tiempos de espera, a ver cuándo les van a dar, les van a dar permiso de trabajar, si van a poder ayudarles con la educación, el cambio de nombre, situaciones que también, al igual que en sus países de origen, vienen arrastrando, ¿no? Y que se vuelven a reproducir en estos, eh, en estos otros espacios. Entonces, eh, es complicado, creo, porque eh, desafortunadamente hay, es, somos, como, hay ciertos sectores y son estos sectores los que constantemente tienen que estar luchando ¿no? para que se hagan válidos muchos de sus derechos y se les reconozca muchas de, muchas de las quejas que están afectando directamente sus derechos. Entonces sí es complicado eh, porque hay que estarlo señalando. Aparte de la transfobia institucional, que es otra de las cosas que quizá no he comentado en este momento, existe también para, dentro de los jueces, ¿no? Sabemos que el reconocimiento de las identidades sexogenéricas que rompen con esta eh, heteronorma, ¿no? Eh, muchas veces no son reconocidas ni siquiera por los jueces entonces, o juezas. Entonces estamos hablando de juezas que en lugar de dirigirse con su nombre, con el cual eh, se reconocen, ¿no? Ellas como mujeres utilizan el el otro nombre, el, que, el, el oficial, por así decirlo, y que obviamente está atentando en contra de su derecho a la identidad de género, ¿no? Porque es otra situación que es real. Apenas, eh, precisamente este año, en uno de los casos que acompañamos otra colega y yo, pues sucede, ¿no? En su juicio de audiencia para el tema de asilo, y todo el tiempo se, se, eh, esta jueza eh, se dirige a ella, ¿no? Con su nombre anterior y hablándole todo el tiempo en masculino, y, y pues cuestionando. Entonces, son violencias institucionales que también existen en el campo de la transfobia eh, y, que, y que son, que todavía vienen aún más a complejizar este tipo de, de situaciones, ¿no? Entonces, eh, quizá en la parte como eh, de presentación se lo dejé mucho de lado, pero pues es una de las cuestiones que también están muy presentes, ¿no? Estas denuncias de transfobia. Eh, de, dentro de este continuo que también permanece. Entonces, sobre eso y bueno, eh, ¿de qué manera es que con, con todas estas violencias, un poco conectando también con Rocío, pues es que ante estas situaciones, ¿qué se hace? No? O sea, eh, ¿cuáles son estas posibilidades? Y pues creo que una de estas es precisamente el que colocamos mucho en el en el punto de análisis que es enunciar, enunciar, evidenciar, hacer visible lo que está, lo que está sucediendo, porque precisamente este tipo de violencia para este sector eh, puede tener muchas conexiones ¿no? con otro tipo de población, como lo puede ser niñez, quizá en algunas cuestiones, como lo pueden ser mujeres, como lo pueden ser familias, etc. Aquí lo importante a rescatar y que considero yo es eh, que podamos entender eh, que al cuestionar al estar cuestionando una institución como lo es el asilo, un derecho como lo es el asilo, una política que se implementa como es el asilo, 
pues eh, estamos haciendo solo espejeos ante ciertas realidades, ¿no? Que pueden reconectar y pueden ser reconocidas con otros grupos poblacionales, con otros actores. Y entonces estamos entendiendo que esto solamente es un hilito, ¿no? De lo que está sucediendo con estas políticas. Entonces, ¿qué está sucediendo con otros actores? ¿Qué está sucediendo en otros, en otras, en otros contextos, ¿no? En otras en otros grupos. Entonces eso es lo que nos da mucha luz analítica, ¿no? De poder reconectar de manera eh, eh, más allá de solo, sí, yo porque yo estoy eh, específicamente centrado en este tema, pero que como personas investigadoras, académicas dentro del campo de las migraciones, este, precisamente nos estaría ayudando a pensar qué es lo que se está estructurando desde otras experiencias y desde otros campos. Exactamente estos sedimentos que están ahí violentando, ¿no? que tendrían que ser los que cambiarían, porque bajo estas condiciones violentan a las mujeres trans, pero bajo muchas otras violentan a niñas, violentan a niños, violentan a familias, violentan a hombres, violentan a mujeres, etc. ¿no? Entonces, hacia ahí, hacia esa mirada un poco profunda, es hacia donde yo estaría pensando qué es lo que tendríamos como que estar eh, colocando ¿no? como investigadoras e investigadores. Entonces, por ahí va, eh, ¿qué otra? Estaba por ahí de Chío, perdón, Rocío. Este, y pues sobre esto, pues cómo es que, ay, perdón, Rocío, ¿me podrías recordar la segunda? Algo era sobre la empatía. Sí, eh, preguntaba justamente eh, que si se, se han observado a partir de estos, eh, este tiempo que lleva investigación, que haya surgido eh, sí. algún, algunos sectores sociales empáticos hacia la ruta de los migrantes y en particular hacia las mujeres trans. Este, sí, me, me parece que como todo, eh, como toda situación, eh, hay, hay de todo, no hay discursos que apoyan y hay situaciones que que complican, ya me acordé un poco. Este, y hay que tener como mucho, creo que estas ayudas, estas resistencias, estas formas de organizarse, estas formas de estar presente ante ciertas políticas en este tema y en otros, eh, están muy presentes, sin embargo, tienden a ser muy frágiles, ¿no? Porque están eh, de cierta manera de manera constante, en conflicto, contraposición con discursos que tratan todo el tiempo de reorganizar y de volver a, de, de organizar sobre todo las opresiones, ¿no? Pensemos en estas marchas, si lo pensamos y lo conectamos con otros fenómenos como lo son las, las, las manifestaciones feministas que sucedieron durante, eh, previo a la pandemia, que eran movimientos en América Latina muy fuertes, donde obviamente existía... Eh, un descontento ante la situación del machismo y violencia que se vive en distintos contextos y que era un fenómeno global muy importante que estaba tomando importancia, eh, existía como este otro contradiscurso, estos contradiscursos y estos posicionamientos que constantemente buscaban como mantener el orden y generar como eh, estas mujeres este, nuevamente ¿no? violentas, estas mujeres eh, que no se ponen a pensar, que dañan el patrimonio cultural, eh, etcétera. Eh, creo que se da y es muy común eh, en muchas de estas situaciones donde se hacen visibles las opresiones y donde se busca eh, luchar por derechos, que la reacción y la respuesta eh, sea nuevamente como señalar, criminalizar. Entonces también estamos o hemos visto desafortunadamente en nuestro país como cada vez también defensoras, defensores y propuestas críticas ante ciertas situaciones pues tienden a ser criminalizadas y criminalizados por ejemplo, entonces parece tener un, o generar un mayor pánico o miedo a las personas para poder ayudar, organizarse para ayudar o hacer entonces sí me parece que no podemos irnos como a los extremos y es un poco lo que yo también trato de hacer en la parte como analítica, si bien existen estos grupos y si han existido estos grupos eh, que constantemente están como apoyando, generando estas redes, creando estas redes, la realidad es que cada vez la política se, se, se va afinando, se va haciendo más hermética y entonces muchas veces va complicando más, ¿no? 
si vemos el número de casos que llegan a Estados Unidos ahora uh, uh, en búsqueda de asilo, pues obviamente no se uh, acercan a lo que sucedía hace dos años, ¿no? Entonces, ante estas complicaciones eh, que hay cada vez más por todos los factores que tenemos en la actualidad, pues sí, sí, sí es importante como ir, ir entendiendo, ir como observando cómo se crean estas resistencias, porque así lo quiero, así lo quiero como nombrar, así lo retomo, ¿no? Cómo es que se crean estas resistencias, sean individuales o colectivas, pero a la vez cómo es que existen estas, pues esta contraposición que pues trata, ¿no? Como de, eh, eh, pues sí, de volver a violentar o de tener, como comúnmente se dice, la, el sartén por el mango. Doctor, y le preguntaba justamente esto, eh, porque me viene como a la mente la, como la euforia que, que se desató en la, en la pasada marcha de orgullo lésbico gay, eh, que no tuvo precedente, con, con anteriores eh, movimientos que se habían suscitado ya en la ciudad, pero que a partir de una nueva reconfiguración de lo que, de lo que significa eh, esta, esta comunidad y su crecimiento en el empoderamiento de sus derechos y la exigencia del respeto a sus derechos como, como seres humanos, eh, si esto ha, de alguna manera ha influido en, en, en generar conciencia de, de esta necesidad de, de, de tener un trato no diferenciado y eh, empatía en cuanto a, a las mujeres trans eh, migrantes. No sé si, si hay alguna eh, correlación al respecto. Creo que hay eh, una serie de situaciones estructurales que son muy complicadas de cambiar y que aparentar tener como ciertas políticas inclusivas, eh, políticas afirmativas, nos llevarían como a cambios estructurales bastante importantes. Creo que eso sería como mucho, de tener mucho cuidado, eh, porque llevamos muchísimos años, eh, pensamos eh, que el movimiento LGBT en México y en el mundo es muy reciente, pero en realidad tuvo un apoge muy fuerte en el 78, principalmente en años de décadas ya estamos hablando. En México también existió un movimiento LGBT y con más, muy fuerte desde los años 80, que estaba presente y que las denuncias cada año y, cada, y conforme avanza el tiempo cambian porque precisamente eh, el campo de lo político tiende a crear muchas ficciones, ¿no? Te reconozco y te incluyo solamente de palabra, pero en realidad no estoy haciendo nada para que las condiciones, tus condiciones, se cambien y se modifiquen, ¿no? Reconozco que te puedes casar, casar pero los crímenes de odio siguen existiendo, por ejemplo. Eh, y pasa lo mismo con las mujeres, reconozco que, eres, que, que estamos en igualdad, tengo una ley general, tengo la ley general este, para prevenir la tendencia de género radical, he declarado alertas de género, reconozco que hay una serie de situaciones, pero en realidad no estoy haciendo nada por cambiar. Entonces, esto, este campo dentro de los feminismos que precisamente tienden mucho a, a, a tener siempre presentes, es entender que lo que se dice... Es, no tiene una correlación con lo que se hace, ¿no? Si bien debería o existen como estas políticas que atienden y que tratan como que de dar estos soportes y que muchas veces dan estos soportes eh, para posicionar luchas o para posicionar casos o para posicionar situaciones, o sea, si hay una realidad, no, pero eso no debería de ser como, eh, como la norma para la vida política y pública de, de cualquier gobierno. O sea, cualquier persona debería de tener acceso a un reconocimiento de cualquier tipo. Por eso vamos como a estas lecturas eh, que, que comentaba hace rato, ¿no? O sea, si bien se, se centran en un campo de experiencias específicas como lo son las mujeres trans, deberíamos de estar cuestionando mucho que esto no tendría por qué suceder o no tendríamos como por qué eh, velar a reconocer una política específica para mujeres trans y otra para niñas y otro para niños y otro para familias y otro para... O sea, más bien como seguir pensando que hay, que hay cosas que, tenemos que, estar, que estar, tendríamos que estar como cambiando y cuestionando. ¿no? Hay luchas políticas históricas, las ha habido y han existido. Hemos tenido muchos avances, los hemos tenido pero eh, creer que ganar campo, o sea, es, esto es, ¿cómo decirlo? Como, um, 
Esto es como lo paradójico de la situación. Parece que ganamos, pero no ganamos. Parece que tenemos avances, pero no los tenemos, ¿no? Entonces, hay estas ficciones políticas, por eso es que lo, lo retomo también así, al igual que muchas autoras y autores, que precisamente tratan de, tratan de, eh, de centrar estos análisis, de poder entender que pareciera que, que hay políticas que apoyan, pero no. O sea, hay que cuestionar mucho, hay que ver qué está sucediendo. O sea, si realmente se está materializando es, esas, esas supuestas leyes que vamos ganando. Y claro que sí, o sea, no vamos a negar que no es lo mismo que vivimos ahora, lo que vivimos hace tan solo cinco años, hace diez años, ¿no? En el tema de inclusión para diversidades sexogenéricas. Sin embargo, seguimos viendo todavía muchísimos problemas que persisten a pesar de este tiempo. Entonces, esto, este cuidado de de estar pensando que, eh, eh, que pues estamos en riesgo en todo el tiempo de perder pues estas luchas políticas, ¿no? Y creo que eso es el señalarlo, el hacerlo visible como, como se hace ahora, pues es precisamente una de las cuestiones que no hay que olvidar, ¿no? Y que ante esta, y que ante esta constante reorganización por parte de los poderes, por parte de los gobiernos, por parte de las economías, pues también es necesaria nuestra reorganización constante para poder dar respuesta. Muy muchas bien. gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Rocío. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda, algún comentario. Este, pues adelante. Adelante, Karina, por favor. El... Ah. Gracias, doctor. <risa> Muchas gracias, gracias por, por, eh, pues por todo lo que usted puso en sus diapositivas. Me gusta mucho más el hecho de que sí que hagan investigación, pero esta parte de esta investigación uh, humanizadora lo, lo llamaría yo. Yo, yo eh, me quedo, usted puso muchas de las frases, están ahí, la verdad es que están impresionantes, pero esta, esta última idea que usted proyectó, esta frase, déjeme, la, la, la leo. Yo iba a morir más tarde o más temprano, tanto si había dicho lo que quería decir, como si me había callado. Mis silencios no me habían protegido, nuestros silencios no nos, no nos protegerán. Eh, me gusta mucho que, que usted fue como muy selectivo en esto. ¿Y qué tanto? Y esta opinión es como muy general. Eh, ¿Qué tanto pueden, puede usted en su investigación? despegarse de esta parte afectiva. Yo conozco muchos investigadores, bueno, en México, y, y muchos dicen, eh, bueno, es que tienes que despegarte de esta, de esta parte, porque si no, eso interfiere en, 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 en que sea subjetivo, digo, objetivo en la investigación que estás haciendo. ¿Usted eh, qué hace al respecto? ¿Qué considera de esa opinión? No sé. Esto tiene y viene muy acompañado de mi propia formación como investigador, ¿no? Desde la maestría, que es, ha estado muy cercano y he estado muy acompañado de las reflexiones y estudios que se hacen dentro del campo de los feminismos, donde precisamente el posicionarse es una forma de estar situadas y situados en el mundo. El hacer evidente ciertas cuestiones es una forma pues, de hacer visible desde donde estoy hablando. Y creo que esto, como lo decía, es, un, es una interlocución y es un posicionamiento también con esta academia tradicional que precisamente nos dice que, somos, que retomamos objetos de estudios y hacemos análisis eh, desde una cuestión abstraída como si no fuéramos personas. Y que precisamente dentro de los estudios feministas, pues es todo lo contrario, ¿no? O sea, estar posicionándose, estar constantemente situándose desde donde estamos hablando, ¿no? Eh, y no podría, yo no podría y no he podido <ríe> por este mismo posicionamiento, pues generar estos distanciamientos. De hecho, fue una de las cuestiones... Eh, que pareciera eh, que, que quieren la academia tradicional mantiene o trata de mantener como, eh, como, como colocarnos como si fuéramos sujetos o entes muy extraños y alejados de estas realidades. 
pero me parece que no y menos en temas eh, que tienen que ver con, con la violencia, eh, donde todas y todos somos eh, personas eh, que tenemos esta, este grado de vulnerabilidad latente. Entonces, creo que más allá como de, de continuar, siempre ha sido como este posicionamiento hacia, hacia esa academia, ¿no? que busca todo el tiempo eh, colocar como la objetividad, como el eje y campo desde el cual parte, eh, y más bien como confrontarla, ¿no? Confrontarla porque son otras formas de hacer academia, son otras formas de hacer investigación, ¿no? Es como luchar con este extractivismo eh, eh, epistémico que muchas veces surge desde la misma academia, ¿no? Porque está o se está como muy... Eh, acostumbrado dentro de la academia, pues llegas, haces tu investigación, te vas, publicas, tienes tu SNI, sigues, vas, llegas, produces y otra vez, ¿no? Y entonces estás como muy alejado y muy desconectado de estas situaciones y creo que precisamente estas, o este posicionamiento político que yo también hago, que yo también tengo, ejerzo y trato como de compartir, eh, pues viene bien acompañado desde estas, estas posicionamientos este, feministas, ¿no? que, que es, insisto, desde donde, yo, desde donde yo vengo, desde donde yo me nutrí académicamente y desde donde yo comparto. Entonces, más allá como de alejarse, de abstraerse, pues más bien es como entender, ¿no? tratar de entender estas situaciones complejas que suceden, porque... Eh, Viene un poco con la construcción de esta empatía, o sea, si realmente queremos hablar de una empatía radical, como lo dice Clara Valverde, no tendríamos que estar pensando que hay situaciones eh, que en este momento quizá no me tocan a mí, pero en su momento me van a tocar de otra forma, ¿no? Y entonces, o que me han tocado incluso de otra forma. Entonces, eh, creo que por, ahí, que por ahí iría, ¿no? Si hay un posicionamiento, eh, la academia tiene... Tiene que hablar porque incluso cuando sostiene machismos tendría que reconocer que está sosteniendo machismos o que está sosteniendo violencias cuando quiere presentar objetividad o neutralidad. Entonces sí es importante como reconocerlo y sobre ello hacerlo. Entonces, eh, por eso es que siempre digo desde dónde estoy, desde dónde estoy parado, desde dónde estoy retomando, porque es para mí y por lo que he aprendido por muchas otras personas, eh, creer en la objetividad en estos tiempos pues no es más que un posicionamiento que esconde muchas opresiones Muchas gracias y si me permite hacer una pregunta más doctora Janet este, sí, Gracias ¿Cómo, cómo, bueno desde su experiencia como investigador y como alguien empático en esta situación ¿Qué se hace en eh, ¿Cómo vincula usted la academia con algo práctico que resulte en, en un futuro distinto para esta comunidad. Eh, eh, porque podemos, y, y esa ha sido la queja siempre también de la academia, ¿no? De, bueno, me hablas de cosas abstractas, pero ¿y? O sea, ¿y qué más haces, no? Yo estoy segura que usted sí. <ríe> Entonces, yo lo quiero escuchar. Gracias. Bueno, ¿qué hacemos? Porque, pues, pensar en lo individual, <risa> tampoco me ha funcionado mucho o nunca lo he sostenido. Creo que somos muchas personas, ¿no? Las que, hemos, las que estamos eh, a la par de este tema, en much, desde, muchos, eh, desde muchas trincheras, desde muchos puntos, eh, tratamos de mantener estas luchas eh, por otras formas de hacer este mundo más vivible, eh, más habitable. Entonces creo que sí va mucho desde tener estas redes, ¿no? Desde saber, porque ellas te platican. Oye, es que yo hice esto. Y ¿Por dentro? Te a ¿Qué te ¿Alguien más? El jabón lirio. Ay, pero Virginia, sin querer se le activó el micro. Virginia. Ahí está, ya. Entonces, sin que, o sea, como estas formas, pensar también como estos ejercicios eh, de acción política, de acción de resistencia, es dejar de pensarlo como eh, estas contrapartes dentro de esto, de lo macro, sino pensarlo también dentro de lo micro. Y pensar que hay formas de hacer que tienden a desestabilizar también al sistema desde, lo, desde aquello que no es tan enunciado 
o sea, como querer hacer una ley ahora para, no sé, cualquier cosa, pareciera que puede ser una solución, pero en realidad puede ser otra traba más, ¿no? Hay un libro que se llama Brujería Capitalista, que se los recomiendo, y que va mucho como estos análisis eh, dentro del campo político y del quehacer, que pensamos que tenemos que tener estas grandes respuestas ¿no? ante situaciones, y que al final nos vuelven a, nos vuelven a hacer caer a, eh, dentro de, de esta trampa, ¿no? Y entonces vuelve a cerrar el campo de lo político algo muy, muy o sea, se vuelve a hacer un embudo y entonces termina siendo muy selectivo esta, esta cuestión. Entonces tendríamos que estar pensando que cómo estas contrarrespuestas, estas organizaciones, ¿no? Eh, estos tips a veces que se dan hacia dónde ir, llegas a tal lugar y estás acá, oye, yo conozco a, a esta persona que desde allá te puedo ayudar, yo sé que si sí haces. Entonces, estas redes que se van tejiendo en fino, ¿no? ¿De dónde llegar? ¿Con quién ir? ¿Qué decir? ¿Qué no decir? Si llegas acá, ¿dónde no tienes que ir? Si vas acá, ¿qué tienes que hacer? Eh, que existe esta organización, que existe esta, este albergue, que allá nunca te vayas a parar, acá no tienes que decir. Formas de ir sorteando como esta política eh, punitivista, son formas y respiros que están a grietas, ¿no? O sea, si lo pensamos, están estas grietas y son estas formas en las que vamos escapando eh, y que en algún momento lo ideal es que se rompan o que llegue, tiendan a romper, ¿no? Pero hay que asegurar también la vida y sobrevivencia de muchas personas. Entonces, en la medida de lo posible, ir pensando a la par, opciones, ir pensando alternativas, ese es, ese es un gran reto, ¿no? Ese es un gran reto, eh, que cada vez exista una organización aún mayor, o sea que de dos, tres personas que estábamos investigando estos temas, ahora seamos más personas, eso es ya otro aliento, porque vienen a refrescar mucho las miradas, que de uno o dos colectivos que había en Estados Unidos de LGBT, ahora existan más, y cada vez existan más campañas que visibilizan las mismas personas que han llegado a ser solicitantes de asilo y que ahora son asiladas en Estados Unidos, estén haciendo acciones, a favor de otras personas que vienen en camino, eso va cada vez refrescando más, ¿no? Entonces, estos ejercicios imaginarios que hicimos la inmediatez siempre, pero desafortunadamente, y como están las condiciones, no se pueden hacer. Pero creo que no podemos dejar de no verlas, de no celebrarlas, de no, recono de no reconocer lo que existe, porque entonces se nos muere la esperanza y se nos muere la creatividad, y entonces tendríamos que estar siempre apostando por esta por estas formas de, de hacer, de reconocer y de ver qué posibilidades están existiendo. Gracias, doctor. Gracias, doctora Janet. Muchas gracias, Rocío. También al doctor. Y bueno, aquí hay una, una pregunta hecha por María José Morales. Dice, querido Lucero, siempre es un placer escucharte y leerte. Mi pregunta es si ¿sí podrías nombrarnos algunas resistencias que estas mujeres construyen al límite de estas políticas de criminalización y alguna vez te leí sobre justo este tipo de sub subjetividad que se constituye en los tiempos de espera y sobre todo los sujetos de autogestión, aquellos que gestionan sus propios procesos. ¿Podrías ahondar sobre esta idea? Mil gracias, felicidades por tu, por tu trabajo y tu compromiso político. Sí, hola María José, un gusto poder leerte y que estés acá con nosotras. Creo que eh, um, va, va mucho de esto, ¿no? Hay una, en esta cuestión de pensar estas otras políticas, estas otras formas de hacer política, que no va con la política clásica, que es un poco con el comentario anterior, sería estar pensando qué ejercicios están haciendo, ¿no? Eh, dentro de, de lo que se supone tendríamos que hacer como sujetas y sujetos, y en este caso ellas como sujetas solicitantes de asilo, y que va mucho con lo que se espera dentro de estas políticas y que no sea un poco, ¿no? Que sean dóciles, que estén esperando ahí, que estén así como que, eh, pues, abstraídas de la realidad y agradecidas por estar en un centro de detención o en Estados Unidos, este, porque eso ya es, ya, ya es algo que ellas merecen. Eh, entonces, va, va mucho de esto, ¿no? Estas organizaciones que hacen como, eh, por, no, por no aceptar 
¿no? No conformarse con esto que sucede, que al final las, las sigue, las violenta a ellas y a muchas otras personas más. Entonces van estas prácticas como entender estas lecturas muy finas eh, hacia, hacia lo que hacen. ¿En qué momento hacerse visible y en qué momento no hacerse visible? ¿no? ¿En qué momento me ayuda mucho posicionarme como una mujer eh, trans que vivo bajo estas situaciones y en qué momento me conviene mejor, eh, digamos, no, senta, no, ser, no ser tan percibida en su momento? Son estrategias que ellas pueden ir generando y que generan porque hay situaciones de riesgo latente ¿no? o situaciones que les pueden ayudar a salir de riesgos. Entonces, ¿cómo es que van negociando ellas mismas con, este, con esta serie de prácticas, esta serie de discursos, esta serie de acciones? Eh, ¿qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que les permite ¿no? ir como lidiando, ir como evadiendo este tipo de, de, de situaciones de violencia? Entonces, van por ahí. ¿no? ¿Por qué es que tengo una cuestión ahí con la, con la mirada de la autogestión? Porque también me parece... Eh, un tanto problemático lo que es, muchas veces sucede en, el, en este campo y en muchos otros, y es como eh, esta, esta meritocracia que tiene que ver mucho con, o, o con este sistema que tiene que ir mucho con, es que si ella lo logró a pesar de todo esto, tú también puedes, ¿no? Y entonces esta, esta imagen tramposa que también da el sistema, eh, es, es a lo cual tampoco he querido como, como llegar y también de ser muy cuidadosos. Por eso es que tampoco es que fanatizo las resistencias en el... Es que esta es la forma de hacer, sino ver que también se nos puede volver a atrapar. Es esta vigilancia constante que quiero tener. Y entonces, por ahí voy porque hay unas subjetividades del éxito, ¿no? Eh, que es muy común en estos tiempos y, y en la cual se romantiza la, la precariedad. Se, se romantiza la vulnerabilidad y entonces volvemos a caer en que es que si ella, a pesar de que era una mujer este, indígena, guatemalteca, trans, eh, que es sobreviviente de violencia, logró llegar a Estados Unidos y miren ahora, o sea, ese tipo de narrativas que se vuelve, que, que vuelven, a, que vuelven a individualizar y no entender qué ¿Qué necesitamos para que no solo esta mujer, sino todo mundo, otras personas, ¿no? logren eh, tener estas otras condiciones de vida? Entonces ahí es donde yo señalo y quiero tener como eh, precisamente esta mirada muy cuidadosa de cómo es que estamos también presentando estos casos, ¿no? Cómo es que también eh, hablamos de estas situaciones de migración, de asilo, de violencia, sin, sin llegar a... Eh, a, a, a colocarlas dentro de este campo y que luego despolitice nuevamente todo. Y entonces es aislado porque solo ella pudo, a pesar de todas las condiciones, ella logró hacer esto. Y esto va porque la política migratoria sí es. O sea, tú lo tienes que hacer. O sea, si quieres, si quieres estar y quieres lograrlo, tienes que seguir este juego y tienes que seguir estas reglas. Y si la sigues, lo vas a lograr. Vas a tener un montón de inconvenientes, pero si aguantas y eres perseverante, lo vas a lograr, que es un poco lo que sucede actualmente ¿no? en México y en Estados Unidos. Entonces, hablo también mucho de esta autogestión porque así parece ahora. ¿no? O sea, tú llegas a un país, has, inicias un trámite, tienes que seguir una serie de requisitos, tienes que demostrar, así como cuando tú vas a pedir trabajo, ¿no? llegas con tu CV, entonces demuestra que tienes ciertas capacidades, tiene ciertas habilidades, pasa lo mismo ahora con la política de asilo, ¿no? Entonces estamos como en estas políticas del, de, de autogestión donde tú misma, tú mismo tienes como mostrar y lograr tener estos éxitos. Entonces por ahí, por ahí va este, María José mucho porque, eh, porque son, son cosas con las que también tendríamos que tener mucho cuidado, ¿no? Estos otros enfoques que tienden a, a, a romantizar mucho eh, estas propuestas porque desdibuja nuevamente el tema de lo político, ¿no? Y lo que se está jugando al final de cuentas en estos quehaceres. Muy bien, muchas gracias a María José y al doctor. Y bueno, Rocío hace un comentario, dice, lo planteo, me sugiere que entre estas resistencias está el hacerse presentes, que en lugar de acallarse se haga constantemente visibles. Bueno, es un comentario que que hace Rocío, y bueno, aprovecho para, no sé si hay otra pregunta, pero bueno, aprovecho ahorita.
sea para también una, alguna dudas que tengo y quisiera preguntarte, doctor, si, si puedes profundizar más sobre estas geografías carcelarias. Eh, se me hace sumamente interesante si lo ves desde el punto de vista de la, de la geografía crítica. Y por otro lado, con base en este contexto de pandemia y pospandemia, eh, quisiera preguntarte cuáles fueron los principales problemas que tuvo la comunidad y, o, y por otro lado, si hubo o se detectaron alguna práctica eh, exitosa, alguna buena práctica que, que pudiera ayudar para eh, y que constituyera como un aprendizaje dentro de este, de este problema, ¿no? esta pandemia que, que hubo, que, que, que creo que a todos nos dejó muchos aprendizajes, pero me gustaría situarla. ¿no? Eh, bueno, esas serían mis, mis, mis preguntas. Eh. Con geografías carcelarias, efectivamente viene de un acercamiento de las geografías críticas y tiene que ver principalmente con dos uh, autoras que hablan como tal con este concepto que es eh, Gilmore Wilson y Moran Dominica, que son eh, dos personas que están, eh, bueno, que yo retomo principalmente, como para poder construir esta, esta lectura eh, de lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Porque hay que entender que hay una, eh, o al menos estas, estas autoras junto con Angela Davis y demás este, personas que tienen esta, mira, esta mirada anti, anti punitivista y anticarcelaria que buscan colocar en Estados Unidos, eh, que es algo muy presente y muy latente que no podía quedarse de lado a la par de, de entender estas políticas de asilo, ¿no? sobre todo cómo funcionan los centros de detención. No, o sea, no, hay, no, hay, no, ha, no hay mucho como que complejizar en ese sentido, pero que a mí me interesaba mucho porque eh, no, me permitió a mí entender que esta realidad de los centros de detención, la, cómo operan, eh, cómo funcionan las dinámicas, pues van mucho eh, de este mercado, de mercado securitario que existe en Estados Unidos. ¿no? Cuando yo hablo de regímenes fronterizos, pues reconozco y sé a la par de otros autores pues que hay estos dispositivos de seguridad en las fronteras, esta militarización, todo este recurso eh, por parte de los estados que se asignan ¿no? para poder eh, dar, es algo en sí mismo eh, que, hay, que hay que cuestionar, porque entonces, eh, por eso es que cuando eh, estas respuestas que se dan ante el, ante el fenómeno migratorio es, es algo que hay, que hay hay que cuestionar y hay que tratar de problematizar y entenderlo. Entonces, estas geografías eh, carcelarias precisamente colocan todo este tema, ¿no? Hay fondos públicos que están colocados ahí. Hay una mercantilización de los centros, eh, bueno, de los centros carcelarios, en este caso también de los centros de detención, ¿no? Hay intereses económicos de por medio eh, y, hay, y se crean subjetividades en torno a ellas, ¿no? Eh, eh, se crean, eh, hay se dirigen estas políticas hacia ciertos grupos y estas políticas dirigidas hacia ciertos grupos pues eh, van a conformar imágenes sobre estos sectores poblacionales. Entonces, a eso, a eso es lo que a mí me ayudan las geografías carcelarias a entender y analizar en el tema del asilo, ¿no? eh, que es un continuo, ¿no? un, una, una variable de estas geografías carcelarias el tema del asilo. Entonces, había que entenderlo más y analizarlo más porque... Hay un departamento de Estado en Estados Unidos que precisamente está encargado de todo este tema, ¿no? Y entonces, ¿qué está sucediendo eh, sobre esto? Que es algo que sigo problematizando y sigo tratando como de, de ir entendiendo, ¿no? A la par de todo esto. Entonces, por ahí, por ahí va uno y que se concreta pues en este régimen. ¿No? ¿Qué sucedió con la pandemia? Pues todas, todas sabemos que las fronteras se cerraron, que las personas que estaban en los centros de detención eh, estuvieron prácticamente aisladas por muchos meses. ¿no? Todos los juicios, eh, todas las, las sesiones que ellas tenían como eh, para retomar el tema de su asilo se prolongó aún más. ¿no? Quienes estuvieron en, en centros de detención ya por mucho tiempo tuvieron que continuar por mucho más tiempo porque no, no existía como qué vamos a hacer ahora con las personas que están acá adentro, ¿no? Salen, eh, salen eh, con todas las limitaciones con las, que, con las que tienen que salir y los juicios siguen siendo aplazados, 
¿no? Porque ante, ante, todo esta, eh, ante todos estos casos que existieron a partir de las caravanas, ¿no? Que fueron muchísimos y que, implica, y que implicó una, pues una organización interna en Estados Unidos para dar respuesta a todas, a todas estas solicitudes, eh, hubo también muchas presiones, ¿no? Para que muchas de ellas pidieran eh, su retorno voluntario, ¿no? Para que se les negara el caso de asilo porque no tenían estos, eh, insisto, ¿no? Como hacer esta lectura de, de los trabajos, no tenían este soporte eh, para poder ser consideradas unas personas que, que pudieran acceder al asilo. Entonces, hubo una serie de situaciones que las colocó mucho en riesgo porque, eh, digamos, más allá como de poder que se contagiar o no, pues fue como eh, detener todos los procedimientos en ese momento. Incluso ahora, insisto, o sea, después de pospandemia, eh, una de ellas que ingresa eh, en 2018, 2018 a un centro de detención, estamos en 2022 y sigue sin poder tener, es la de esta jueza en, en, eh, en, en Miami que les digo, que le dijo de manera, o sea, que se dirige hacia ella como con su nombre anterior, que no respeta su pronombre ni su nombre, ¿no? y que habla de esta transfobia institucional que también existe en Estados Unidos. Porque esta es otra lectura que a mí me interesa también colocar, ¿no? O sea, eh, cómo se han hecho los estudios eh, de refugio, cómo se retoma el tema de Estados Unidos, de México, cómo estos países atrasados, transfóbicos, la, 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 pues no, o sea, también están en este, este continuum de violencia, que es lo que decías desde el inicio, ¿no? Existe todavía en Estados Unidos. Entonces sí es muy complicado y sí ha venido a agudizar más. De cierta manera ha dado mayor soporte porque tienen una mayor seguridad de que, bueno, voy a permanecer en el país y nadie me va a retornar, ¿no? Porque tengo esta seguridad, pero ni siquiera sé hasta cuándo voy a estar en el país porque si la juez o el juez decide no otorgarme el asilo, me voy a tener que regresar. Y entonces ahí otra vez lucha, luchan ¿no? o, o ponen en riesgo su integridad después de cuántos años de no poder acceder a ese derecho. Entonces sí ha agudizado mucho, ¿no? sí, ha, sí ha ampliado ¿no? estos tiempos de espera este, aún más porque no hay certidumbre en, en algunas de ellas, en otras el proceso sí fue un poco más, más, este, más fácil, más rápido, pero pues sí, sí es otra, otra cuestión, ¿no? Y que pues eso ha reducido también lo que ya sabemos que es pues que más personas puedan llegar a la frontera de Estados Unidos a hacer solicitudes de este tipo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, algún comentario, alguna duda. Entonces, este... Si, si no hay ninguna otra cuestión, pues yo quiero agradecerle al doctor Miguel Lucero Rojas su participación. Siempre es un gusto tenerte esta mirada diferente, esta mirada que también pues, nos plantea tener un poco más de empatía, como bien lo decía Karina, como bien lo dice este Rocío, esta empatía, eh, esta, eh, vi, esa, esa visibilidad hasta ese, a este sector que es súper importante y que tú no, no los traes. Entonces, te agradezco mucho este, y bueno, esperamos tenerte posteriormente para ver cómo estás actualizando todas esta, estas cuestiones. Y bueno, te mando un, un abrazo. Les agradezco a todas y a todos el estar aquí. Rocío, adelante, por favor, si quieres comentar algo. Sí, nada más eh, quería, eh, de la pregunta que me mencionaba que eh, se le había eh, como trasapelado, era la coyuntura que le había empujado hacia el estudio eh, de, de, del tema eh, en particular. Y una duda eh, adicional, y esta es más eh, como en el apartado de lo que en alguna ocasión leí eh, del promedio de vida de una, de una mujer trans, eh, variaba entre los 35 y 40 años. Eh, por un lado se mencionaba el tema de de los suicidios y por otro los, los, los casos de, de muerte por, por justamente por este, esta homofobia, ¿no? el, el odio que se tiene hacia lo, lo diferente, si hay alguna eh, como variación o, o si prevalece ese, ese dato que, que leí al respecto. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora. Muchas gracias, Rocío. Adelante, doctor. Es igual, eh, un, el inicio... Yo inicio con este tema por, una, por varias variables. La primera de ellas es que yo desde 2002 
12, 12. <ríe> Empiezo a hacer un... Tengo un acercamiento con los temas de violencia y, y sexualidad. Empiezo con temas de crímenes de odio eh, y pues desde ahí empiezo con una perspectiva crítica respecto a lo que se enuncia dentro de los crímenes de odio, eh, lo que se hace ¿no? y lo que sucede en la realidad. Entonces, ahí inicio. Y dentro de estos crímenes de odio, una de las constantes hemerográficas que yo me encontraba y que eran como pues, paralelas era este tema de temas de personas LGBT migrantes y que también eran asesinadas en las fronteras. Entonces, este fue uno de los primeros acercamientos, eh, digamos, fue un, un primer acercamiento que me llevó al tema y de ahí, pues, eh, el, el conocer y el estar como eh, teniendo interés específicamente en este tema, pues me van a reconocer que una... Iba a ser muy ambicioso para un programa, de, de, para una investigación de tan poco tiempo, tener que hacer un estudio hacia toda la población LGBTIQ+. Entonces, reconociendo estas situaciones estructurales que ya los comentaba eh, Rocío, ¿no? Al, las mujeres trans dentro de todo el colectivo eh, son, las mujeres más, son las personas más vulnerables, ¿no? eh, por muchos temas eh, en cuanto a la situación que atraviesan. Entonces, eh, y aparte, en mi primer acercamiento en campo con el tema de definir si, si yo no me quedaba con todo el colectivo, me quedaba con una parte, una de las, una, mi primer contacto así en Tapachula fue precisamente una mujer trans salvadoreña eh, que se llama Cindy y Cindy fue un parteaguas bastante importante para mí porque ella me hace una conexión enorme ¿no? de personas, sobre todo de mujeres transmigrantes. Y a la par, es como una de las cuestiones por las cuales yo decido y digo, sí, lo voy a, voy, mi investigación va a estar enfocada en mujeres trans, ¿no? Por una serie de condiciones, insisto, estructurales, reales, que existen, latentes, porque las violencias que podemos vivir los hombres gays, es... mujeres trans, eh, por la cuestión de la visibilidad, incluso, por la cuestión de todos estos factores que están en, eh, en contra ¿No? Pero también me parecía muy importante y pude entender desde un inicio que las respuestas y las formas en que eh, tratan de evadir muchas de estas violencias era muy importante y que a mí me iban a dar eh, una, un, un panorama muchísimo más amplio. ¿no? Entonces esa fue una de las razones por las cuales eh, decidí en su momento pues, tener eh, esta mirada, ¿no? Y desafortunadamente la transfobia que se vive actualmente eh, sigue siendo la misma, ¿no? Van pujando, y, y acá está una compañera eh, precisamente de lucha, que, que se va pujando mucho el tema eh, que permita cada vez más eh, acceder a un derecho básico como es la vida, ¿no? Entonces, no... no es una realidad que persiste, es una realidad que estamos cada vez eh, tratando de que no exista, ¿no? Llevando estos temas, difundiéndolos, haciendo entender que, eh, visibilizando estas transfobias que existen, tratando de generar cambios y propuestas para que esto no suceda. Entonces, eh, eso es lo que yo, yo, pod yo podría compartir. Y sí, es, es una, una violencia, insisto, insisto, no solo es una violencia comunitaria, y esto es lo que hay que entender con este tipo de situaciones, ¿no? o sea, no es solo una violencia que, que generan eh, otros migrantes, que generan en los países de origen los vecinos, este, la de la tiendita, ¿no? o sea, son también las dependencias de gobierno, las instituciones, los mismos funcionarios, funcionarias públicas quienes están generando y retomando estas violencias, ¿no? Entonces, esa es, esa es una gran diferencia y eso es algo que, que no se puede... Eh, dejar de lado, ¿no? Y que pues viene, sabemos que la violencia, quienes nos dedicamos al análisis de la violencia de género de por sí es una práctica muy normalizada en muchos sectores, las violencias que se generan hacia las personas de la disidencia sexogenérica, específicamente hacia las mujeres trans, pues es aún más latente. Muchas gracias, doctor. Y bueno, le vamos a dar la la palabra a hermandad, hermandad trans, nada más este, 
acotar que sí se va a subir el video, gracias Karina, a la división de eh, la división de ciencias sociales va a subir el video a YouTube y después que está ahí se va a compartir la liga. Muchas gracias Karina a la pregunta de María José y le damos la palabra a Armada Trans. Adelante. Pues. Hola, este, qué gusto eh, escuchar a Miguel con quien no solamente hemos eh, colaborado desde la red de juventudes trans, sino que pues siempre es, es un aliado y creo que dentro de la academia ha dejado pues también un parteaguas eh, y que, que también quiero que sepan que ha colaborado activamente en, nuestra, en nuestro crecimiento de nuestra organización en Red de Juventudes Trans México, que su compromiso es eh, pues muy genuino con nuestra comunidad y que pues que, que pues qué mejor que tener aliados y aliadas eh, frente a la violencia que tengan esa ética, ese corazón y sobre todo ese conocimiento que, que, que Migue eh, tiene y sobre todo pues al ser eh, mujeres trans, nosotras eh, sobre todo eh, pues que, que trabajamos en diversos espacios. Eh, yo lanzaría igual una pregunta como manera eh, también de, de sensi sensibilización colectiva que, que dada la experiencia de Miguel eh, del, y, y pues todo su, su alcance académico y de activista me gustaría eh, preguntarle ¿no? eh, justo con, con el objetivo de que nos pueda eh, dar un poco más de coordenadas o de pistas de sensibilización sobre qué fue también lo que eh, qué es lo que abonaría a tener una, una lectura amplia, situada y sobre todo crítica y, y que creo que lo, como tú lo haces, como lo dices, creativa y esperanzadora, ¿no? que ya es bastante complejo de decir todas estas, 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 estas palabras, pero que son palabras cargadas de, de mucha razón ¿no? eh, para lo, quienes quieran abordar el tema, es decir, como como en la academia, ¿no? en ese seminario que, que muchas personas en la academia están, están poniendo también como temas y sobre todo eh, qué abonaría para, para frenar la violencia dentro de la academia, con, con, concluyendo la pregunta, ¿no? O sea, qué abonaría para frenar la violencia dentro de la academia, dentro de las investigaciones, creo que tocaste un, un punto muy importante sobre el tema de del objeto de estudio, ¿no? Pero cómo se volvió una situación como súper transformadora para mirar estas geografías en suspenso. Me, me gustó mucho el abono de, de, esa, de, esa, de esa categoría. Pero justo para que la, la academia no sea otro espacio en suspenso, ¿no? Entonces, ¿tú qué coordenadas nos darías, este, Miguel? Sí. Muchas gracias, Miguel. Te quiero mucho. <ríe> gracias. Muchas gracias, Jess. Ella es, mi Ella es una gran interlocutora de vida. Entonces, eh, creo, que, creo que va mucho de como estos, estos ejercicios de, de situarse, ¿no? de saber que hay situaciones que nos están atravesando, lo he comentado hace rato, que, pero que encapsulamos y que creemos que no nos pueden atravesar en ningún momento o que no le pueden atravesar a ninguna otra persona en ningún momento. Entonces, Pensarme desde la academia creo que va mucho también de hacer esta academia y quienes tengan oportunidad de poder leerme sabrán que también es una, apostar a una crítica que no, a, a una escritura, perdón, apostar a una escritura que precisamente no caiga como en estas desconexiones para otras personas, ¿no? Que se vuelva tan compleja, tan rebuscada que también sea muy difícil de acceder. Entonces creo que también es una apuesta por generar una academia cada vez más accesible y disponible para muchas personas, ¿no? Para personas que quizá no cuentan con este babaje cultural como lo es la academia, ¿no? Estos discursos y estos conceptos a veces que son eh, tan abstractos como tratar también de generar y, y crear como estas, estas investigaciones que se vuelvan eh, accesibles para más personas, ¿no? Hacer este tema de, de divulgación que es tan necesaria en estos tiempos eh, que parecen cada vez más eh, acercándonos a un oscurantismo distinto, político, ¿no? Donde las cosas que están sucediendo parece que no suceden 
Y entonces sí me, sí me parece mucho como estos diálogos, sobre todo generar estos acercamientos de esta academia que también eh, sea, eh, cree estos espacios de co-conocimiento con, con sociedad civil organizada, con grupos, eh, con las mismas eh, personas con quienes estamos generando investigación. Creo que eso es una forma de acercarnos y acercar cada vez la academia, ¿no? Agradezco realmente a Janet por este espacio, porque es precisamente otro ejercicio, ¿no? Poder situar, traer estos temas, traer esta, eh, estas otras cuestiones que son tan importantes, ¿no? Porque de verdad estamos todavía eh, en una en una serie de deslegitimaciones. Para mí el doctorado, el, donde yo cursé el doctorado, no me canso de decirlo ni de hacerlo público, fue un reto porque eh, para, la, para los mismos académicos no era un tema relevante de investigación, ¿no? era una cuestión banal y de género, y los feminismos y quién, y cómo, para qué, o sea, desde ahí tenemos estos, eh, estos grandes retos de seguir como transformando estos espacios, ¿no? Llevar este tipo de investigaciones, llevar este tipo de temas, estos compromisos eh, dentro y fuera de estos espacios es como, es lo único que nos puede seguir abonando, ¿no? Eh, por eso es que celebro mucho y agradezco muchísimo de verdad, Janet, porque nos, nos, me, me permitas y nos permitas eh, tener estos espacios de diálogo porque hacen falta... ¿no? y sobre todo eh, centrar como estas otras formas de hacer, de hacer academia, estas otras formas de hacer investigación y estas otras formas de producir conocimiento que no van desde esta mirada vertical, sino también desde acompañamientos horizontales y cada vez eh, donde colocamos estas escuchas realmente en el campo eh, de lo político y para poder generar como estas posibles transformaciones ¿no? y sobre todo de, de no... De no, de no mantener el silencio. No, pues al contrario, te agradezco mucho y a nombre del Seminario de Estudios Institucionales, te agradecemos que hayas estado aquí también a todos y a todas y ojalá que tengamos oportunidad de seguir platicando estos temas en otros foros, en otras oportunidades. Muchas gracias y pues entonces nos vemos pronto, estamos en contacto, se va a subir el video y demás. Entonces, bueno, un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias a quienes estuvieron presentes. Muchas gracias a todas. Un abrazo.